ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും വിന്നേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാമിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സീരീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു സീരീസാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വരുന്നത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽ ഇൻ എ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് അതായത് ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ് എൻജിൻ ഇല്ലറ്റ് ഫ്രം റേഡിയേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി അറ്റ് എൻജിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു റേഡിയേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയേറ്റർ ആൻഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ പമ്പ് ആൻഡ് എൻജിൻ അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഐ സി എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാൽവാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് അതായത് ഒരു വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയാൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ പൊസിഷനും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഓപ്പൺ ആവുകയും ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന വാൽവിനാണ് നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് അതിലൊരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി എന്തൊക്കെ കാണാം ഇതിൽ ഒരു എൻജിൻ കാണാം എൻജിൻ ഈ ഒരു ഭാഗം എൻജിനാണ് ആ എൻജിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് റേഡിയേറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എവിടെയാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെക്കുന്നത് എന്താണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നോക്കാം നമ്മളൊരു എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ വാമപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അയാൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാമപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ എൻജിനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻജിൻ എൻജിനിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് വലിച്ചിട്ട് വാട്ടർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് റേഡിയേറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ വാട്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് വാട്ടർ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് കയറി വരും എൻജിനിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ എൻജിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാമപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് റേഡിയേറ്ററിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി കൂളൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ആ കൂളൻറ്റ് ഫ്ലോനെ ആര് തടഞ്ഞു നിർത്തും ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് തടഞ്ഞു നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ കൂളൻറ്റിനെ എങ്ങോട്ട് വിടില്ല റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വിടാതെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എൻജിന് ചുറ്റും തന്നെ അയാൾ കറങ്ങും ഏതാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ വാമ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ആ ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതിനുശേഷം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ആ വാട്ടർ പിന്നെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എബോ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ
okay which of the following is not a part of primary circuit of ignition system ayade nammada petrol engine okke varumbo adile spark ignition system nammal upayogikkunna alle aa oru spark kodukkunnathinu vendi avada nammal upayogikkunna system aanu ignition system angane oru ignition systemile രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബാറ്ററി ദെൻ സി ബി പോയിന്റ് സി ബി പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് ദെൻ സി ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽസ് തിക്ക് വയർ വൈൻഡിങ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അപ്പോ ഇതിനും നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന പാർട്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു എസ് ഐ എഞ്ചിന്റെ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് കാണാം ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കാണാം ദെൻ ഒരു ലാമിനേറ്റഡ് അയൺ കോർ കാണാം ഒരു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് കാണാം ദെൻ കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കാണാം കപ്പാസിറ്റർ ഓർ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ കാണാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കാണാം ദെൻ സ്പാർക്ക് പ്ലക്സ് കാണാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബാറ്ററി എന്തിനാണ് നമുക്ക് അറിയാം അവർ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഇയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ബാറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അയൺ കോർ ഉണ്ട് അയൺ കോർ ഈ അയൺ കോറിൽ ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് വരുന്നതാണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് അതിനെ ചുറ്റി വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിനെയും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലെ ആ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ആരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ തിക്നെസ്സും കൂടുതലായിരിക്കും ആരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവരെ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും വയറുകളുടെ വയറിന്റെ ഇനി സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അയാളുടെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണൊരു കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ആവശ്യം വരും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരും അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഇഗ്നീഷൻ കോയില് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണെന്ത് ഈ കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയൊക്കെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ് ഇനി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹൈ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്ക് അത് ആർക്കിംഗ് എന്ന് പറയും അത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു കൊലാപ്സിങ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആർക്കിംഗ് സംഭവിക്കും അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വെക്കുന്നത് ഇനി ദൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ചാർജിന് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ഓരോ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫയർ മോട്ടർ അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇനി ഓരോ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിലും ആരുണ്ടാവും സ്പാർ സ്പാർക്ക് പ്ലക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ആരൊക്കെ വരും സോറി പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ ആരൊക്കെ വരും സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ ആരൊക്കെ വരും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നോക്കാം പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ബാറ്ററി ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ദെൻ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ദെൻ കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ പോയിന്റ്സ് കപ്പാസിറ്റർ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എവിടെ വരും പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ വരും ഇനി ആരൊക്കെ
ചുരുളുകളുടെ കട്ടി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പ്രൈമറി കോയിലാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കോയിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ദ റോട്ടർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പ് ഹാസ് ആൻഡ് ഇന്നർ റോട്ടർ വിത്ത് എ ലോബ് ലെസ് ദാൻ ദി ഔട്ടർ റോട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഔട്ടർ റോട്ടർ വിത്ത് എ ലോബ് ലെസ് ദാൻ ദ ഇന്നർ റോട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഔട്ടർ റോട്ടർ സോറി ആൻഡ് ഇന്നർ റോട്ടർ വിത്ത് എ ലോബ് മോർ ദാൻ ദി ഔട്ടർ റോട്ടർ ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു റോട്ടേഴ്സ് വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ലോബ് അതായത് നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓയിൽ പമ്പ് വരുന്നത് ഓയിൽ പമ്പ് ആ ഓയിൽ പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പമ്പ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ആ പമ്പ് ഒരു റോട്ടർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ ലോബുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ അതായത് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതൊരു പമ്പിൻ്റെ ആകുവാണ് ഒരു ലോബ് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ ടൈപ്പ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം ഒരു ഇന്നർ റോട്ടർ കാണാം ഇയാൾ ഒരു ഇന്നർ റോട്ടർ കാണാം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഔട്ടർ റോട്ടറും കാണാം അപ്പം ഇന്നർ റോട്ടറാണ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്ന ആൾ അത് അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് വരുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ഡ്രൈവ് വരുന്നത് അതിനകത്തേക്കാണ് അയാൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഔട്ടർ റോട്ടറും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലോബ് ഇതേ ഇതൊരു ലോബാണ് ഇതൊരു ലോബാണ് ഇതൊരു ലോബാണ് ഇതൊരു ലോബാണ് ഇതൊരു ലോബാണ് അതായത് ഇന്നർ റോട്ടറിന് നാല് ലോബ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഔട്ടർ റോട്ടറിന് എത്ര ലോബ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് ഇന്നർ റോട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഔട്ടർ റോട്ടറിൻ്റെ ലോബുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ പറയാം അതായത് ഇന്നർ ലോബിൻ്റെ എണ്ണം ഔട്ടർ ലോബിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം നോക്കിയേ ആൻ ഇന്നർ റോട്ടർ വിത്ത് എ ലോബ് ലെസ് ദാൻ ദി ഔട്ടർ റോട്ടർ ഇന്നർ ലോബിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഔട്ടർ റോട്ടറിൻ്റെ സോറി ഔട്ടർ റോട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്നർ റോട്ടറിൻ്റെ ലോബ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാണ് ഫോർത്ത് വൺ തിയറിറ്റിക്കലി ദ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസസ് അറ്റ് ബി ഡി സി ഡ്യൂറിംഗ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ദ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് റിമെയിൻസ് ഓപ്പൺ എ ഫ്യൂ മോർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആഫ്റ്റർ ബി ഡി സി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ടു അതായത് നമ്മളെ ഒരു എൻജിൻ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ബോട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ബോട്ടം സെൻ ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ താഴെ പിസ്റ്റൻ്റെ ആ സ്ട്രോക്ക് താഴേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ ആണ് ഇനി ടോപ്പിലുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ആവുന്നതെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് ആവുന്നത് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയല്ല ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നേരം വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് ദ വാൽവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് പീരീഡ് ഓപ്ഷൻ സി റെഡ്യൂസ് കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസ് ദ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൻജിൻ ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ ഒരു ഇൻടേക്ക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ കാണാം രണ്ട് വാൽവ് കാണാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാല് സ്ട്രോക്ക് ആണുള്ളത് എന്ന് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഓർ ഇൻടേക്ക് ദെൻ കമ്പർഷൻ സ്ട്ര
ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ പവർ ഫ്രിക്ഷണൽ പവറും വാൽവ് ഓപ്പണിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല എവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് തമ്മിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപേക്ഷിക ചലനം നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അതിൽ ഒരു ആപേക്ഷിക ചലനം രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് തമ്മിൽ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ പവറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതും ഈ ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇൻക്രീസ് ദ വാൽവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് പീരീഡ് എന്താണ് വാൽവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാൽവും ഒരേ സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വാൽവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻടേക്കിന്റെ സമയത്ത് ആരാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ആണ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും അവിടെ മാറി ദൻ ഓപ്ഷൻ സി റെഡ്യൂസ് ദ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശമല്ല കാരണം എന്താ ആ ഒരു റിക്വേർഡ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്താലാണ് കമ്പഷൻ പ്രോസസ് ആ ബേണിംഗ് പ്രോസസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിയേ ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസ് ദ ബോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ ബോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ബോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ബോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആക്ച്വൽ വോളിയം ഇൻടേക്ക് വി എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വോളിയം എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡി സിയുടെയും ബി ഡി സിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ ടി ഡി സിയുടെയും ബി ഡി സിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ വോളിയം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ ഓൾറെഡി എഞ്ചിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കൂട്ടാം ഈ വി എ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഇൻടേക്കിന്റെ വോളിയം കൂട്ടുന്നത് വഴി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എനിക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാൽവിനെ ഒരു എന്താണ് വാൽവ് എത്ര സമയം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നു അത്ര സമയം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻടേക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ടി ഡി സി എന്ന് ബി ഡി സി വരെ നടക്കുന്ന സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിനെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് കമ്പ്രഷന്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇൻക്രീസ് ദ ബോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ബി ഡി സിയിൽ എത്തിയാലും ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവാതെ കുറച്ചു നേരം കൂടി അത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇത് മിക്കവാറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി എൻജിൻ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ സി എമിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ഡി വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലേ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എമിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻജിൻ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടൊന്നും ആർക്കും ബന്ധമില്ല കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടറിന് ബന്ധമില്ല എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് എമിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് എന്താണ് ഈ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻജിൻ വർക്ക്
അത് കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചുകൾ ഉണ്ട് എസ് എസ് സി ജെ ഇയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ആ ഒരു സിവിൽ ബാച്ചും മെക്കാനിക്കൽ ബാച്ചും നമുക്കിപ്പോ റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിവിലിന്റെ തന്നെ എൽ എസ് ജി ഡി എ ഇ ഓവർസിയർ ബാച്ചുകളൊക്കെ നിലവിൽ റണ്ണിങ് ആയിട്ട് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉടനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലിന്റെ പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഗ്രേഡ് വണ്ണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് നിർത്തുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണ